złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko panu Przemysławowi Czarnkowi. Robimy to razem z państwem adwokatami z inicjatywy Wolne Sądy. Jestem za to głęboko wdzięczny. To jest ten moment, kiedy homofobiczna mowa nienawiści wylewa się codziennie na nas wszystkich. Zresztą nie tylko społeczność nieheteronormatywną, ale na, na całe nasze społeczeństwo. I, I chcemy być może po raz kolejny i powiedzieć takim zachowaniem nie. Oczekujemy, że... Ja przede wszystkim oczekuję tego, że Przemysław Czarnek szczerze przeprosi, że zrozumie, że słowa, które powiedział, nigdy nie powinny mieć miejsca nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i prywatnej. Że nie wolno wykluczać, poniżać a, a drugiego człowieka bez względu na jego kondycję. A, głęboko wierzę, że to postępowanie pozwoli mu to zrozumieć. Kiedy wysłucha świadków zaproponowanych przez, e, przez nas, kiedy zobaczy dokumenty, kiedy jeszcze raz usłyszy wyraźne słowa, które powiedział i zrozumie ich konsekwencje. A, chyba, chyba tyle. Proszę Państwa, to jest pozew o ochronę dóbr osobistych. My żądamy w imieniu naszego klienta przeprosin przede wszystkim opublikowania tego rodzaju przeprosin w mediach ogólnopolskich, w dużych dziennikach. Żądamy też kwoty 20 tysięcy złotych tytułem za dość uczynienia na wpłat na rzecz Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Zanim Pan mecenas powie o jakie wypowiedzi dokładnie chodzi, ja tylko powiem, że my obserwując tę nagonkę na społeczność LGBT+, uznaliśmy, że trzeba po prostu zachować się przyzwoicie i powiedzieć wyraźne i głośne nie. I nie chcemy żyć w takim kraju, gdzie godność jest przywilejem, gdzie prawa człowieka są przywilejem i one są zależne tylko i wyłącznie od kaprysu władzy. Stąd uznaliśmy, że to jest nasz moralny obowiązek, żeby pana profesora w tym postępowaniu reprezentować. I tak, pan, tak, tak jak pan profesor powiedział, w tej sprawie powołano różnorakich świadków, profesorów prawa, antropologów kulturowych, jest też opinia językoznawcza. Także mamy nadzieję, że sąd temu przyjrzy się wnikliwie i że ten wyrok wydany pewnie już za kilka lat przyczyni się do, tego, do tej cegiełki, do tego, żeby mowa nienawiści w Polsce nie była dłużej tolerowana. Ja przypomnę, o jakie wypowiedzi chodzi w pozwie, który przed chwilą złożyliśmy. Odnosimy się przede wszystkim do dwóch wypowiedzi pana Przemysława Czarnka, mianowicie tej, która została zaprezentowana na antenie TVP Info w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej, gdzie powiedział on skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją. Oraz druga wypowiedź na antenie Radia Maryja 3 sierpnia bieżącego roku, kiedy powiedział, że nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu, a ten z marksizmu pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców. No, w naszej ocenie, w ocenie e, pana profesora, którego reprezentujemy, no, te wypowiedzi po prostu nie mieszczą się w debacie publicznej, one nie mieszczą się w granicach wolności słowa, prowadzą do nienawiści, prowadzą do zwiększenia poziomu agresji w społeczeństwie i po prostu nie można na to pozwolić, szczególnie osobie, która ma pełnić funkcję ministra edukacji i nauki, osobie, która jest nauczycielem akademickim i która w ten sposób kształci przyszłe pokolenia. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tak naprawdę społeczność LGBT+, może znaleźć w tej chwili obronę jedynie w niezależnych, wolnych sądach. Wolne sądy są ostatnią ostoją obrony praw i wolności obywatelskich. Dlatego tak ważna jest ta idea, która nie jest zupełnie abstrakcyjną ideą, idea obrony niezależności sądownictwa, ponieważ jeśli nie mielibyśmy niezależnych, wolnych sądów, to tego typu pozew nie mógłby być w bezstronny sposób rozpatrzony. Dziękuję. To też nie jest do końca tak, że takie wypowiedzi się nie spotykały z, zupełnie z żadnymi konsekwencjami. Rzeczywiście sądownictwo, so, um, orzecznictwo sądów no nie było tutaj idealne, to patrzę na pana profesora i myślę, że to się zmieni, ale już chociażby widzimy w tej sprawie 
czy naszej, którą prowadzimy przeciwko gazecie polskiej, gdzie wydano zabezpieczenie i cofnięcie tych naklejek strefa wolna LGBT, czy już orzecznictwo sądów administracyjnych, które właśnie mówi o tym, że to jest wprost dyskryminacja i wypychanie ze społeczności, to tutaj widzimy te szanse, nadzieję właśnie, żeby to nowe orzecznictwo się wykuwało. I też my mówimy w tym pozwie, że chodzi tu oczywiście o ochronę godności, ale też o dehumanizację człowieka, tak? czyli właśnie wypychanie go poza społeczeństwo, no co jest dalej idącym naruszeniem niż samo, jakkolwiek by to zabrzmiało, naruszenie godności człowieka i taką staramy się przedstawić między innymi argumentację w samym pozwie. Ja myślę, że oczywiście tych wypowiedzi jest cała masa a i takie procesy się toczą. I zawsze jest pytanie, czy warto znowu kruszyć kopię o coś, co już jest. To jest dobre pytanie. Mamy bardzo wiele działań, które musimy podejmować do obrony praw człowieka w Polsce. Nie było jednak procesu w stosunku do tak prominentnego polityka partii rządzącej w dodatku w sytuacji, w której ma on zostać ministrem odpowiedzialnym za wychowanie dzieci, młodzieży w sytuacji, w której dzieci, młodzież LGBT plus spotykają się z codziennym hejtem do tego stopnia, że targają na swoje życie. Myśmy zresztą prosili pana Przemysława Czarnka o zastanowienie się. Państwo mecenasi wysłali wezwanie do przeprosin. To wezwanie zostało zignorowane, także czekaliśmy z, z tą sytuacją. Zresztą nawet niektórzy politycy partii rządzącej mówili, że to było za dużo, że trzeba się z tego wycofać. No więc ja naprawdę liczyłem, że, że, że to też się cofnie, że on zrozumie i że w ogóle ta cała sytuacja, która dzieje się od 18 mniej więcej miesięcy w Polsce, przestanie mieć miejsce. Niestety tak nie jest i myślę sobie, że tego typu gesty, my jesteśmy, ja też jestem prawnikiem, dla mnie pójście do sądu w takiej sytuacji jest tą właściwą formą działania. Jeżeli nie możemy załatwić sprawy, to lubownie na co bardzo bym liczył. Nas też przy tworzeniu tego pozwu, przy pisaniu tego pozwu trochę inspirowała wypowiedź pana Mariana Turskiego w tym roku w, w, w trakcie obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz, kiedy powiedział on o tym pełzającym narastaniu nienawiści, o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba, o tym, że y, eksterminacja w tej całej y, y, hierarchii y, represji jest na samym końcu, a na początku zaczyna się to od y, agresji słownej, od dyskryminacji, od wykluczenia i że nie można na to pozwolić, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć nie, trzeba postawić tamę i nie pozwolić na to, aby tego typu w tym przypadku homofobiczna narracja się rozwijała.